para mostrar qué puedes hacer cerca de Santo Domingo. ¿Qué? Es muy random porque estás en la ciudad yendo con el Uber, no sé qué. Sí. Te hacen un poco sentir mal que claro. no compras. Estamos sorprendidos. Tomamos una guagua, la guagua es como un micro traffic. Y no agarrar la primera que uno encuentra que te avisan para comer. Está espectacular el agua. Buenos días, gente linda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Nosotros bien. Hoy vamos a hacer un tour un poco para mostrar qué puedes hacer cerca de Santo Domingo. El primer lugar es adentro de Santo Domingo, pero después ya vamos más lejos, ¿no? Agarramos un Uber, más o menos unos 15 minutos del centro del Distrito Nacional de Santo Domingo y nos vinimos a, a un parque, a una cueva que se llama Los Tres Ojos porque tiene tres lados que se conectan entre sí y es un lugar turístico que dicen muy bueno y bastante económico también. O por lo menos eso es lo que leí, que cuesta solo 3 dólares la entrada, pero leí en otro lugar que costaba 10. Así que voy ahora a comprar la entrada, a ver cuánto cuesta. Y dicen que vale mucho la pena el recorrido. 200 pesos por persona, bueno, 4 dólares por persona. Al final costó 4 dólares. Mira la pulserita, tiene un murciélago. ¿Será que hay murciélago? Capaz, porque como son cuevas... Eh, no, muy bien el precio, la verdad. A ver cómo se pone esto ahora. Yo te ayudo, mi reina. Gracias, mi reina. Cueva de los tres ojos se llama. Uh -huh. Buen día. Buen día, buen día. Bien. ¿Todo bien? Ah, ¿Todo bien? acá está la... Muy bien, muy buen trabajo, ¿eh? Así se hace. Yo sé que acá a Lisana también le va a gustar porque Lisana ama la naturaleza y los lagos y todo eso. Sí. Ahí espera. Acá está la entrada. No. Acá está la entrada. Estamos solos. Anda solo. Sí. Eh, si van con un guía, es lo ideal. Sí. El guía le explica la historia en la caverna. También le incluye un barquito que pasa ese cuarto lago donde se una película Jurassic Park. ¿Y habla también español? Sí. Le sí. sale para los dos para 1.400 pesos dominicanos. Serían sí. 28 dólares. Eso lo pagan al final, no ahora. Por ahora le agradecen. Lo vamos a hacer solo. Pero muchas gracias. ¿eh? gracias. Mi amor. Lo que sabe. Dios lo bendiga. Lo gracias. Gracias. Prohibido bañarse. Sí, no se puede bañar, está prohibido. No puedes tirarte los lados. Yo ya había leído en internet que puedes contratar un guía que te explica todo, pero también vi por los comentarios de la gente que puedes hacerlo solo y pero aprovechar de igual forma. Te llevan en un barco, ¿no? Sí, pero creo que el barquito también lo podés tomar allá mismo y te cuesta más barato. Vamos a ver. Entonces va de cada uno, ¿no? El que quiere contratar el guía y aprender más información, por ahí puede ser interesante. Wow. ¿Qué lugar? ¿Viste lo que es esto? Es muy... Espero. Te cuento algo. ¿Qué? Es muy random porque estás en la ciudad yendo con el Uber, no sé qué. Te dejas en una entrada que parece donde estamos y ahí entras en una cueva. ¿no? Exacto. O sea, es muy random el lugar. Está en un lugar muy, muy random, ¿no? Es Inesperado, ¿no? Sí, adentro de la ciudad. Y por solo 4 dólares me pareció muy buena oportunidad. Mira, ahí está uno de los lagos. Por eso se llama Tres Ojos, porque hay tres de estos que por debajo de estas rocas se conectan todos. Uh -huh. Entonces eso es lo que hace este lugar tan... ¿Sabes lo que parece un poco? Los cenotes de México. Sí, lo iba a decir lo mismo. Y el color del agua es realmente bello, ¿no? Azul. Es hermoso. Creo que hubiera sido ideal que haya venido con zapatillas, no con OJ. Tengo la costumbre de siempre andar con las hawaianas. Mira. Pero bueno. Te iba a decir, pero no quería creo, siempre creo que decir lo que hay que hacer, así que... Creo que acá estaba escrito en las reglas del parque. Buah. Bajamos, ¿no? Sí. El lago de azufre, ahí está. Como se puede ver, mira, es azul y hay algunos peces, no mucho. Qué preciosidad, por Dios. Qué ganas de tirarme a nadar ahí, pero está prohibido. Sí. Los peces ahí son como blancos, ¿ves? Son blancos. Dicen que los peces son nativos de acá del lago, pero hay tortugas que las pusieron. Mira cómo ilumina ahí. Yo para variar estoy con problemas en mis ojos otra vez, mis lentes, así que me molestan todo el tiempo para poder ver. Probablemente me tenga que volver a Colombia o a México, que es donde las fabrican para, para poder comprarme un par nuevo. Porque creo que se me secaron y se deformaron, entonces me raspa el ojo. Uy, qué dolor.
Leí que también acá filmaron partes de la serie de Tarzán. Yo no recuerdo, no recuerdo si lo vi, no lo vi. Yo la vi. No. La vi, estaba intentando hacer memoria en qué parte de la película aparecía esto. ¿Viste cómo la piedra es toda agujereada? Es verdad. Parece un queso, mira. La luna. Yeah. Acá está el segundo lago, mi amor. Oh. Mirá. Oh, y se puede ir ahí atrás. Mira, con eso se puede ir allá. Vamos a ver bien, wow. es, es el que cuesta, creo. Claro, pero creo que lo podés contratar individual y no pagarlo con un tour. Vamos a ver cuánto cuesta. Podemos preguntar y ver cuánto cuesta ir. ¿Te interesaría ir allá? Sí, es diferente. Vamos, capaz que allá estén los, esté la cueva de Batman. Los vampiros. Están ahí un poquito de fila, mira. Para ver los vampiros. Hay que preguntar cuánto cuesta ya antes para claro. saber si hacer la fila. Sana, cuesta menos de un dólar para hacer eso. Entonces esto no es lo que ofrece el guía. Lo ofrece, solo que él te cobra su tour y él saca de esos 20 dólares un dólar para pagarte el barquito, ah, ¿entendés? Bueno, por eso que... siempre uno tiene que ver la forma de hacerlo por cuenta, claro. si se puede, en caso que quiere economizar. El que quiere un guía, contrata al guía. Claro. Lo único que te tenés que... Aguantar toda esta filita. Pero se ve divertido, así que... Se ve divertido. Nos vemos cuando llegamos allá abajo. Dale. Mira, ahí está el murciélago. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el Batman. El caballero de las trevas. Es muy gracioso. ¿Qué hace acá? Fresco acá. Es muy gracioso. No, él es el que cuida el, la cueva. Cuando la cierran con llave, él se queda acá cuidando. Tiene la linterna todo. Ahora sí. Ma, qué lindo. Y ahora está en descanso. Mira, ahí está. Falta poco. Ahí llegó, mi amor. Bueno, vamos. Todavía no estamos 100% seguros cuánto cuesta, pero dice adultos 50 pesos, un dólar. Cuanto más cerca al barco llegamos, más caro se puso. A, al, arriba alguien dijo es gratis. Vamos a ver. ¿En ese efectivo? Sí, tenemos. Vamos. Ya veo que quedamos en el otro lado. No, tengo efectivo. Yeah. Ahí vamos. Nos vamos, chicos. Chao, chao. Mira cómo estos chicos todo el día sacan músculo. Ahí se pone oscuro. Wow. Qué lindo. Qué bueno, ¿eh? No se ve mucho con la cámara, pero está precioso. Miren, yo pensé que iba a ser una cueva a otro lago. Wow. ¿Este es el tercero o el segundo lago? Ya no me acuerdo más. Qué increíble este lugar. Y mira todos los peces que hay. Uy, cuántos peces. Qué grandes que son. Allá hay uno grande. ¿A dónde? ¿Qué hay, tortuga? Sí. ¿Hay tortuga? No, ya se va por debajo. Se fue. Había unas tortugas. ¿Qué es este lago, por Dios? Parece un sueño. Mira, Lisana. La tortuguita. Nada, tranquila la tortuguita. Parece la Lisana cuando se baña. Una tortuga. ¿Y allá qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son no, ¿Pato? no, son la. Sí. Son tortuga. No, es muy rápido para ser tortuga. ¿Sí? Es un pájaro. Qué color el agua, ¿no? Qué hermoso. Por Dios. Y ahí está el lago, la estamos. Yo vi cuatro. El primero, donde pasamos, donde salimos y ahora esto. Es que son tres lagos que conectan por debajo, más un lago que está en la superficie. Que es el que vimos allá que estaban ah, nadando las tortugas. El agua es muy lindo. Nos vamos a bajar porque después tenemos que subir. <risa> es curioso cómo dependiendo del país que vas, encontrás un turista de un determinado país. Si vas a Florianópolis hay solo argentino. Vas a Río de Janeiro lo que más vimos fueron chilenos. Y acá en República Dominicana o Centroamérica lo que más vas a ver son americanos o Estados estadounidenses. Unidos. En realidad seis. Gracias mi amor. <risa> Y por eso las cosas, los tours, pueden ser un poquito más altos. La comida, todo eso. La comida, ¿no? porque ellos pagan en dólares. 
Y también el sueldo allá es mucho más alto. Nosotros, por ejemplo, acá en Dominicana, estamos comprando en el súper y cocinando todos los días. Claro, porque como por... vieron en el último video, salimos a comer el plato y también en la noche salimos a comer. Y después de eso dijimos, no, cocinamos porque no se fue, no, nos porque fue todo nos el dinero. Costó 10 dólares por plato. Claro. Y para nosotros se nos hace alto. Claro, comer así todos los días. Se nos hace alto por el estilo de viajero que nosotros somos. Para un turista está re bien. Cocinamos nada, voy en el desayuno hice pan con ensalada, tomate, palta, le puse un poquito de todo y ya está. Y así arrancamos el día. Sí. Bueno, llegamos a Boca Chica. Primero les cuento algo, cómo llegamos acá. Tomamos una guagua, la guagua es como un micro trapi, autobús chiquito, ¿no? Claro. Bueno, se llenó, pero no que estaba lleno, estaba lleno y seguía recogiendo gente. Música al volumen máximo. Una la aventura gente, divertida. La gente cantando. Nos costó dos dólares para venir de guagua, que le dicen acá que es el transporte público. Dos por persona. Y si fuera en un taxi te cuesta 20 dólares y en un Uber 10 dólares. Bueno, la playa increíble, ¿no? Es increíble. El es color la, del agua. Es la playa, digamos, popular de la capital. Los dominicanos vienen acá porque queda cerca de la ciudad. Y dicen que es la mejor playa de la capital. Claro. Es, si quieren ver realmente cultura dominicana y playa, cerca de la capital está la más indicada. Cuando llegamos, varios vendedores nos ofrecieron una mesa y un pescado para comer, que es bien típico de acá. Así que te, los vendedores ahí aprovechan ya para ofrecer. Lo bueno es que hay que venir con dinero, porque la mayoría no acepta tarjeta. Sí. Solo dinero. Y nosotros estamos bien justo con eso. Lo único que hay mucha música, al dominicano le encanta la música al máximo. El Así merengue. que vinimos acá al mar porque se puede hablar un poco. Acá está en toda la zona de los restaurantes, donde la gente se sienta y come. Sí. Y para allá veo que es más playa. Che, sí, toca el agua. Que tenés chancleta, yo tengo zapatos. Wow, mira lo que es eso. Qué color el agua. ¿Qué tal? No está tan caliente como... pero está linda, está no. refrescante. A ver... Está un poco más fresco. Es un poco más fresquita... Eh, no sé, la de Costa Rica tal vez. Que fue la más caliente que hasta ahora ya probamos. Pero está buena. Yo creo que si nos tiramos nos salimos más. Viste, te acostumbras al agua, al fresquito. Qué cantidad de gente que hay. Mirá hasta dónde va la franja blanca de la arena, porque se nota bien los dos colores del mar, ¿viste? Sí. Azul claro y azul oscuro. Hola. La gente acá es súper simpática, muy bien dada, así con... Ah, algo curioso fue que nosotros queríamos ir a tomar la, la guagua y hay un policía que se llama Politour en Dominicana, que es la policía del turismo. Y ¿Sí? nos acompañó, nos escoltó hasta la parada de Omnio, esperó que venga, preguntó el precio y nos dejó su... O sea... Nos acompañó básicamente en todo el proceso para tomar la guagua. Muy amable. Re seguro, o sea, en ese aspecto. Se preocupan por el turista. Adrián Peguero. Estamos viendo ahora. Esta es la mejor área de la playa. Tienen derecho al baño, le tiran la ducha y ahí bueno. hay Pertenecemos a ese restaurante. Ahí, ahí atrás. Sí. ¿Cuánto está el pescado? Está ahí está, podemos enseñar el Para tener una idea, más o menos, el pescado. 800. 800. Mira, acá hay una región de. Como esa, ¿te acordás, Lisana? Esas. Eh, ¿Cómo se llamaban que había en Cancún? Sombrillas. Esas sombrillas, pero de paja. Bueno, acá tranquilizó un poco. Allá, en resumen, una locura. Música, mucha gente, comida. Acá que venden coco. Sí, y uno, lo ideal es no quedarse con la primera opción que te ofrecen. Siempre investigar bien, porque por ahí. Vas a pagar mucho y sin necesidad. También estamos buscando un lugar sin música, que está un poco difícil, porque les gusta mucho la música acá. A mí también, pero para grapa, grabar no es lo ideal, ¿no? Si no da copyrights el video. Sí. Acá, Lizana, parece que hay como un pequeño muelle con yates, seguramente tours que deben salir a las islas. Qué larga que es la playa, ¿eh? Blanquísima la arena. 
Y hoy es domingo, así que la playa está llenísima. Viene todo el mundo a disfrutar. Lo que sí veo que la gente acá se trae la comida y viene en familia a disfrutar. ¿Te diste cuenta, mi amor? Sí. He visto hasta en las mesas de los restaurantes gente con su comida. Sí. Podríamos haber traído la nuestra. Mira, no, no, no nos avivamos en ese sentido. Mira, juegan al gole. Creo que acá debe ser la playa de los chicos, mi amor. Mira la cantidad de niños que hay acá. Es que las familias vienen acá justo porque no es hondo. Entonces los chicos pueden jugar ahí sin problema, ¿no? Claro. Acá también otro punto lleno, ¿eh? Un poco grande vino el cóctel, ¿eh? Ah. Medio litro. ¿En serio? Sí. 375 pesos. El trago en todo el mundo cuesta casi igual. Es como 7 dólares. Y la cerveza 2 dólares. Siempre, más o menos. Buen precio. El restaurante nos regaló un plato de berenjenas. Como cortesía de la casa, era berenjena frita con un plátano frito con salsa. Muy rico. Porque a Lisana le encanta la berenjena. Ah. Luego pedimos como el plato principal el red snapper, que es un pescado que también se conoce como guachinango o guach... guachitur. <risa> y te sirven el pescado parado. Eso fue diferente. Y vino con plátano frito y muy linda decoración de ensalada. Parecía un poco gourmet hasta por la forma que lo sirven. Y por el precio. También. Ahí está Lisana comiendo, a ver si les gusta. Mmm, qué rico. Mira cómo mm. mastica. Dijo que sí. Mira, le gustó. Muy rico. Sí. Los estoños son bien pescadores, ¿eh? Ahí está Mateo probando. Sí, está re perdido. A ver. Está perdido. Oh, pobre diablo. Mmm, qué rico. Ah. Ay, ahí pasó algo. Ahí pasó algo. Mira un poco de espina, ¿eh? A ver. Mm. Un pobre diablo. Un poco o bastante, ¿eh? No sé dónde está parado, sí. Uh, pedazo de espina que se... <risa> Pero al, le gustó. Al final le gustó también, mira. ¿Eh? Ahí está con el platenito. El Mateo come de todo, no se hace problema. Buen provecho. gente un poco para disfrutar la playa a ver parece que toda la playa está llena de punta a punta claro y la música a full a no, ver acá parece que disminuyó un poco la ¿Eh? acá está más tranquilo un poco allá mira veo que está más tranquila eh, me dijeron que la playa acá era realmente llena claro hoy es domingo también o sea claro todo el mundo está acá ¿no? Bueno, acá está más. Acá está mejor, pero a ver, vamos a ver un poquitito más. ¿Saben qué me di cuenta? Vale la pena caminar para encontrar mejores opciones. Y no agarrar la primera que uno encuentra que te avisan para comer. Vamos a probar el agua. Bueno. Para las chicas lo que sí noto es que soy la única con una tanga así chiquita. O sea, yo pensé que República Dominicana tiene una fama de mujeres con volumen así, pero las tangas... No, son muy chiquitas. No, vimos que las chicas acá vienen más de shorts que de tanga. Está espectacular el agua. Ahora, parece que se calentó. Está caliente, Mateo antes dijo que no. No, está caliente, ahora sí. sí. está muy rico. Y también es así, de agua. Playito. Claro, entonces, puedes... Y sin olas, entonces estás tranquila ahí, en el agua, calentito, sin piedras, sin corales. Es un espectáculo esto. Ahí también uno está haciendo stand-up.
prueba el agua, mi amor. Muy rico. Muy buena, ¿no? Sí. Ahora sí se siente muy calentita. Está muy caliente, está rico. Está rico. Es, está azul, o sea. ¿Qué más puedes pedir? Nos ah. vamos turnando porque no tenemos dónde dejar la mochila, las cosas, entonces va uno de cada vez. Mateo se va al agua. Ahora me toca a mí, mi amor. Sí. Vamos a ver qué tal el agua de República Dominicana. Vamos. Ahí va. Tienen también banana, o sea, mucha, mucha diversión. Es una playa bastante animada. Dependiendo qué rápido entra, significa si eso. No terminé ni mi frase, le gustó. Ahí está, feliz. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No da ganas de salir nunca esta agua. Está rico, ¿no? Está espectacular. Me quedaría todo el día ahí adentro. Riquísimo, riquísimo. Bueno, ahora vamos volviendo, nos tiramos un chapuzón, nos bañamos, muy linda la verdad, a mí me sorprendió la cantidad de gente y música, o sea, no me esperaba tanta gente, tanta música, tanta alegría, tanta qué sé yo, ¿no? Y también me sorprendió el color del agua. Conocimos un seguidor que nos contó que el mar cada vez está más cerca a la, a la costa, por eso cuando vi las fotos en Google, Pensé, ¿será que son dos diferentes lugares? Porque había fotos que la playa está muy larga, como virgen así. Y había fotos que es la playa como ven hoy, ¿no? Entonces, tal vez son fotos más antiguas con los nuevos mezclados. Me sorprendió que estaba preocupado en relación a los precios, porque acá era como que re turístico. Y mucha gente me había dicho, mirá que es caro, mirá que es caro. Pero en realidad los precios para el estilo de viaje que nosotros hacemos me están pareciendo similares más o menos a los demás países de Centroamérica sacando únicamente la comida comer afuera eso es lo único que me pareció un poco más caro pero el resto o sea puedes venir por cuenta no necesitas hacer tour para meterte en los lugares eh, viniendo con transporte público es barato encontramos un restaurante barato para comer pescado hoy el pescado más cerveza y el trago Acabamos pagando 26. 27 euros, que sería 29 dólares, Exacto. que es un poquito caro porque comimos solo una persona. Era un pescado entero. Y lo que pasa acá también que hacen es que no te incluyen en el precio los impuestos. Entonces después cuando sale el recibo te sale claro. un poco más Fue caro. 26 con los impuestos. Claro, ya te sale dije. más caro de lo que, que antes calculaste, ¿no? Hay que tener eso en cuenta cuando viene, ¿no? Estaba rico y estaba lindo en la playa. Estaba rico, está lindo, el agua está calentita. No, está bueno. Estamos sorprendidos. Positivamente sorprendidos. Ahora la idea sería llegar, seguir eh, dirección hacia lo que sería Punta Cana. Pero antes queremos hacer una parada en una isla. Que está muy buena de acá, que todos te la recomiendan ir. Y bueno, y vamos a ver si podemos llegar de transporte público. Todavía no vi cómo es, cómo llegar hasta allá. Así que eso es lo que nos falta ver todavía. Ahora para volver tomamos la guagua. Otra vez por copyright decidimos narrarlo. Ahí está la lisana, mira. Porque el chofer puso música a todo volumen. Costó dos dólares por persona para de boca chica volver a Santo Domingo. Ahí está. hay alguien mirando la cámara, te la vio, ¿viste? Hay chicos peleando ahí. La lisana está un poco asustada. La guaguita baratita, dos dolarcitos cada uno y nos volvimos. Sin complicaciones.